올빼미야 게임 만화 겔드마을에서의 혈투를 끝내고 난뒤 젤더와 링크는 멋진 사막을 탐험하고 있었습니다. 사막에는 괴물들도 많았고 의외로 과일들도 있었습니다. 그리고 무서운 이가단들도 있었죠. 오늘의 이야기는 이가단에 붙잡힌 용사 젤다입니다. 이 영상은 제작진이 상상 속으로만 생각한 스토리를 담고 있습니다. 공식 설정과 스토리와는 관계없음을 알려드립니다. 두 사람은 겔드마을에서 휴식을 취하며 여러 일들을 돕고 있었습니다. 겔드마을 바깥에 있는 얼음 창고의 일을 돕는 것도 그중 하나였죠. 그러나 젤다가 잠시 겔드마을에서 떨어진 얼음 창고에 홀로 들렀을 때 사건이 벌어졌습니다. 젤다가 이가단에 사로잡혀버린 것이었죠. 이가단은 젤다의 목숨을 빼앗는 대신 젤다를 믿기로 링크 왕자를 유인하려 했습니다. 선택의 여지가 없는 링크 왕자는 젤다를 구하기 위해서 이가다 나치트로 향합니다. 우르보사와 다른 겔드족 병사들도 돕고 싶어 했지만 링크와는 거리를 둔 채로 지켜볼 수밖에 는 없었죠. 마침내 이가단의 대장인 코가님과 만나는 링크. 링크는 부디 젤다만 살려달라고 부탁합니다. 이가단 간부인 수파가 링크 왕자의 바로 앞에 모습을 드러낸 그 순간 커다란 공개가 이가다 나지트에 내려쳤습니다. 우르보사가 이가다 나지트에 온 것이었죠. 그리고 우르보사는 수파에게 다가가 키스를 하였습니다. 모두가 어렵고 말았죠. 그렇습니다. 이가단과 수많은 전투를 해오면서 뛰어난 실력의 수파와 우르보사는 서로를 신경쓰게 되었습니다. 그리고 어느 순간부터 조금씩 가까워지더니 열배까지 맺게 된 것이었죠. 우르보사는 말했습니다. 예언대로 간원이 봉인되었으니 이가단이 활동에도 이유가 없다고 말이죠. 거기다가 이가단 총대장 코가님의 직속 부하인 수파와 뗄래야 뗄수 없는 사이가 되어버린 덕분에 젤다는 무사히 잉크 왕자에게 돌아갈 수 있었습니다. 코가님은 일단 당분간은 용사와 왕자에 대한 공격을 하지 않겠다고 약속했죠. 말은 그렇게 했지만 고가님은 수파의 소식을 굉장히 기뻐했다고 하네요. 다시 만난 젤다와 링크는 기뻐하였고 어... 기뻐하였습니다. 큰 소동이 한 차례 지나가고 난후 젤다와 링크는 겔드 지방을 떠나게 되었습니다. 우르보사와 수파가 두 사람을 배웅해줬죠. 두 사람의 여행은 계속될 겁니다. 스카이워드 소드만 하고 나서 말이죠. 구독과 좋아요는 영상을 만드는 힘이 됩니다. 감사합니다.